സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു കണ്ണൂരും വയനാടുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ വയനാട് ജില്ലയെ ഗ്രീൻ സോണിൽ നിന്നും ഓറഞ്ച് സോണിലേക്ക് മാറ്റി സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് പേർക്ക് കൊറോണ ബാധിച്ചു കണ്ണൂർ കോട്ടയം ജില്ലകൾ റെഡ് സോണിൽ തുടരും അതേസമയം കേന്ദ്ര മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള പൊതുവായ ഇളവുകൾ തുടരുമെന്നും അപകടനില തരണം ചെയ്തു എന്ന് പറയാനാകില്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ വയനാട് ജില്ലകളിലുള്ള ഓരോരുത്തർക്കാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കണ്ണൂരിലെ ആറുപേരും ഇടുക്കിയിലെ രണ്ടുപേരും ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് എട്ടുപേർ രോഗമുക്തി നേടി ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം ബാധിച്ച ചികിത്സയിലുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് പേരാണ് ഒരാൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഗ്രീൻ സോണിലായിരുന്ന വയനാട് ജില്ല ഓറഞ്ച് സോണിലായി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തോളമായി പുതിയ കേസുകളൊന്നുമില്ലാത്ത ആലപ്പുഴ തൃശൂർ ജില്ലകളെ ഗ്രീൻ സോണിലാക്കാനും തീരുമാനിച്ചു ഇന്നത്തെ പരിശോധനയിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് കേസ് വന്നതുകൊണ്ട് വയനാടിനെ ഓറഞ്ച് സോണിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അതോടൊപ്പം കേന്ദ്ര മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് തന്നെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിലധികമായി പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ ഇല്ലാത്ത ആലപ്പുഴ തൃശൂർ ജില്ലകൾ കൂടി ഗ്രീൻ സോണിൽ പെടുത്തുകയാണ് നിലവിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് രോഗികൾ ചികിത്സയിൽ ഇല്ലാത്ത ജില്ലകൾ കൂടിയാണിത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാകും കേരളത്തിലും ഇളവുകൾ നൽകുകയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു മദ്യശാലകൾ തുറക്കില്ല മാളുകൾക്കും ബാർബർ ഷോപ്പുകൾക്കും ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾക്കും അനുമതിയില്ല വിവാഹം മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇരുപത് പേരിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഗ്രീൻ സോണിൽ കടകമ്പോളങ്ങൾ രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ രാത്രി ഏഴ് മുപ്പത് വരെ തുറക്കാം ഓറഞ്ച് റെഡ് സോണിൽ നേരത്തെയുള്ളതുപോലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഞായറാഴ്ച ദിവസം പൂർണ്ണ അവധി ദിവസമാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പൊതുഗതാഗതം അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രൈവർക്ക് പുറമെ രണ്ടുപേരിൽ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടു വീലറുകളിൽ പിൻ സീറ്റ് യാത്ര ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഇതോടൊപ്പം ഞായറാഴ്ച പൂർണ്ണ ഒഴിവ് ദിവസമായി കണക്കാക്കണം കടകളോ ഓഫീസുകളോ ഒന്നും തുറക്കാൻ പാടില്ല വാഹനങ്ങളും അന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കണം വൈകിട്ട് ഏഴ് മുപ്പത് മുതൽ രാവിലെ ഏഴ് വരെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിന് നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെത്താൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരെ അതിർത്തികളിൽ പരിശോധിക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരെ സർക്കാരിന്റെ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റും അല്ലാത്തവർ പതിനാല് ദിവസം വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണം മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിലാകും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലയാളികൾക്ക് കേരളത്തിലേക്കുള്ള അനുമതി നൽകുക ജനം തിരുവനന്തപുരം